എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ചെറിയൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു കാർ എടുത്തുകൂടെ കൈസ് നമ്മുടെ കാർ ഹൺ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു കാസിയോൻ്റെ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്ളോഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാച്ച് എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ റീൽസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ഇതാണ് ആ വാച്ച് വരണത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം സി സി സീറോ ഡബിൾ നയൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വേൾഡ് മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാച്ച് അനിയൻ പറഞ്ഞ് തന്ത വൈബാന്ന് സിൽവറിൻ്റെ വാച്ച് ഒന്നും കിട്ടില്ല അത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അവന് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് നൈസ് അല്ല ഏസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അവന് അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ഭംഗി സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗോൾഡൻ വാച്ചും അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആക്ച്വലി അമ്മയ്ക്ക് ഗോൾഡൻ വാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ വാച്ചും പ്രായമായവർ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വാച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാസിയോൻ്റെ പുതിയ വാച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ വാച്ച് റേസിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ഞാൻ തുടച്ചു കേട്ടോ അന്ന് രാത്രി തന്നെ വന്നിട്ട് തുടച്ചു കാല് വരച്ചിട്ട് രണ്ട് പയ്യന്മാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മളെ കാണാനൊക്കെ വന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ അന്ന് രാത്രി തന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത സൊമാറ്റോ ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരന് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത് എം ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് എടുക്കണം പ്ലസ് ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ കാറ് നോക്കിക്കൂടാ അപ്പോൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി പോകുന്നത് ഒരു ഷോറൂമിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഡാഡിക്ക് ടാറ്റയുടെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡാഡി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഡാഡിക്ക് ടാറ്റ പിന്നെ നിസാൻ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ടാറ്റ അല്ലല്ലോ ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടം മറ്റേ ആ വട്ടത്തിലുള്ളത് ടോ ടൊയോട്ട 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 നിസാൻ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ് കാരണം ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ അറിയാമല്ലോ കൂടുതൽ ആ വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡാഡിക്ക് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ലോണൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാൻ കാറുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാർ ഹണ്ട് എനിക്കും പുതിയതാണ് നിങ്ങൾക്കും പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ആക്ച്വലി പുതിയതാണ് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹണ്ടർ എടുത്ത പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കാർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ കമൻറ്റുകളും ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അറിവുകളുമാണ് കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ അറിവുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് മഹീന്ദ്ര ഷോറൂം ഉണ്ട് കീ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഫുള്ള് ഇതുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു കാർ ഉണ്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് തന്നെ പോവാം കേട്ടോ ഹോ ശ്വാസം ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ചു തരാം മഹീന്ദ്രയുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് തന്നെ പോവാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുന്നിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കട്ടെ പോവാം ഹെൽമെറ്റ് എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബസ് വരണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ ബസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരണം പോയി അടുത്ത കുരിയേച്ചിറ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ബസ് കയറിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ അവൻ്റെ ബൈക്ക് അവിടെ ഇരിക്കണം എം ടി നമ്മൾ അന്ന് റിവ്യൂവിനെ എടുത്തില്ലേ റിവ്യൂ അല്ല കൂട്ടുകാരെ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വ്ളോഗ് കിട്ടില്ലേ അത് കേട്ടോ അപ്പുറത്തിറങ്ങാം പക്ഷേടാ കുറച്ച് മണി നമുക്ക് കയറ്റി നിർത്തിയെങ്കിൽ ആ കയറ്റി നിർത്തിയെങ്കിൽ ആ ഷോറൂമിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇറങ്ങായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാണ് വണ്ടി വരണത് കേട്ടോ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഷോറൂമിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഒരു വെച്ചിരിക്കണേ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇതൊന്നിത് നമുക്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ ഷോറൂമിൽ പോകാൻ കേട്ടോ ഞാൻ അത് രണ്ടാമത്തെ ത
കുട്ടനല്ലൂർ ഭാഗത്താണ് അവിടെ കുറെ ഷോറൂം കണ്ടിട്ട് അതിലെ മഹീന്ദ്രയിൽ തന്നെ കയറാൻ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ ഫോഡിന്റെ ഫോഡിന്റെ ഫോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഡ് ഇപ്പോഴുണ്ടാ അത് ചിലപ്പോ സർവീസ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് യൂ ടേൺ എടുക്കണം യൂ ടേൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഷോറൂമിൽ പോകണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ വേറെ വഴിയാണ് വന്നത് എൻ്റെ മോനെ നിറച്ച വണ്ടികളാണല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് പയ്യ എടുക്കാം കേട്ടോ പോയി ഈ കടയിൽ ഈ തട്ട് കേടാ അൽത്തറ ആൽത്തറ ആൽത്തറ അൽത്തറ തട്ട് കേടാ നല്ല കടയാട അതിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മരത്താക്കര ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ മരത്താക്കര ആ ഒരു ഇതാണ് സോ ഇവിടെയാണ് ഇത് കീയാടയാണ് കേട്ടോ കീയാട എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല കിയാട ഇത് കീയാട ഷോറൂമാണ് എൻ്റെ മോനെ അവിടെ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ ഇത് വരണത് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ വരണത് അത് വരുടെ സർവീസ് ഏരിയ ആണോണ്ട് സർവീസ് സെൻ്റർ ഏരിയ ആണോണ്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരണേ കേട്ടോ മഹീന്ദ്രയുടെ ബൈക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കണം പുതിയ വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പോവാം മഹീന്ദ്ര അതേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇവിടേക്കൊക്കെ കയറി വരണത് സീൻ മഹീന്ദ്ര ഇ ആർ എം മോട്ടേഴ്സ് ഇ ആർ എം കൊള്ളാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സാധനം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ റോക്സ് ഇല്ലേ ആ സാധനം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എഴുതി കൂടി ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക പരിചയമില്ലാത്ത വേണേ നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോലെ അഭിനയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ആദ്യമായിട്ട് വരണേന്നുണ്ട മഹീന്ദ്രയുടെ നോക്കിയേ എക്സ് യു വി ഫോർ ഡബിൾ ഒ കൊള്ളാം ഈശോ പേടിച്ച് കളഞ്ഞ് താറ് റോക്സ് കൊള്ളാം താറ് റോക്സ് കിട്ടി തുടങ്ങിയ വണ്ടികൾ പുള്ളി കയറിയ പോട്ടെ കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നോക്കിയാൽ പോട്ടെ ഗൈസ് ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ് സാഡ് സാരില്ല നമുക്ക് ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെയും കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ വീഡിയോ എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നാളെയും കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ വരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വരണ്ട കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു ധൃതിയില്ല സാവധാനം ധൃതി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ധൃതിയില്ല വീട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ ശരി ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി പോന്നു വേണ്ട നമുക്കൊരു ധൃതിയില്ല ഗൈസ് ആരോ പുറത്ത് പോയൊക്കെ വരണു എന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പൈ വിടാം ഡേ ടു വീണ്ടും നമ്മൾ മഹീന്ദ്രയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് വലിയ കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് ഡെക്കാതനോളം പോകുമ്പോൾ നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പിന്നെ അവർ നമ്മൾ അപ്രോപ്പിച്ച് തുടങ്ങി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഡെക്കാതനോളം ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണത് അതുകൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നോക്കിയോട്ടെ ഈ ടൈം ഈ വട്ടെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നണം പെർമിഷൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ താറിൻ്റെ റോക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് കളർ കേട്ടോ ഇതിന് എത്ര ഓൺ റോഡ് വരണത് ബ്രോ പതിനേഴ് ലക്ഷം പതിനേഴ് ലക്ഷം ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരണേട്ടോ ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് കണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ടി ഇരിക്കുക കയറി ഇരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കയറി ഇവിടെ നോക്കി നോക്കാം എൻ്റെ മോനെ താറിൻ്റെ പുതിയത് കേട്ടോ റോക്സ് ഇതിന് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാ ഓഫീഷ്യൽ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് അച്ചു ചേട്ടൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എൻ്റെ മോനെ കൊള്ളാം ഈ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീനാണ് കേട്ടോ ചെളിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ മെയിൻറ്റെനൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് കളർ ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ എൻ്റെ മോനെ സീൻ ഇത് രക്ഷയില്ല ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ആണോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇത് പതിനേഴ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് പതിനേഴ് വരുന്നുണ്ട് കയറി വ
കിടിലം വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ത്രീ എക്സോ നൈസ് വണ്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കിഡ്ഡി സ്കൂപ്പിൻ്റെ വണ്ടി നമ്മൾ റേസ് ഓടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കിഡ്ഡി സ്കൂപ്പ് അവരുടെ സെയിം വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ എക്സ് യു വി സെവൻ ഡബിൾ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇതിനും വെൻ്റി ഇതിന് ഇതുണ്ട് തോന്നുമല്ലോ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഇതിന് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ റേസിന് പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് അത് ആ ലോക്കാവുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകില്ല അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നാം വർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ അല്ല ഇപ്പം അൺലോക്കാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ 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 ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് കിടന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അത് അമർത്തിയിട്ട് അമര അമരല്ലേ അല്ലേ ലോക്കാവുമ്പോഴേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു സ്കോർപ്പിയോൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലല്ലേ ഇതിനെത്ര ഓൺ റോഡ് വരണേ പതിനെട്ട് താറ് പതിനേഴ് ഇത് പതിനെട്ട് ബേസ് മോഡലല്ലേ പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് താറും പതിനെട്ട് ബേസ് മോഡൽ തന്നെയാണ് ഓ ഇതും കൊള്ളട്ടെ സ്കോർപ്പിയോൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരണത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരണത് ഇത് എനിക്ക് പേടിയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ സീൻ ഇതെൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ കൊള്ളാം എൻ്റെ മോഡൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നൈസ് ആയിട്ടാണ് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു റിച്ച് ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലെതർ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലെതർ ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതെ ഇത് ഇത് ഡാഷ് ബോർഡൊക്കെ ലെതർ ഫിനിഷ് ലെതർ ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട് സ്കോർപ്പിയോൻ്റെ കേസ് സ്കോർപ്പിയോൻ്റെ വണ്ടി കേട്ടോ അടിപൊളി ഇതിന് മറ്റത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ശരിക്കും ഇരിക്കട്ടെ ഇത് മാനുവലാണോ അല്ലേ ആ ഇത് മാ ഇത് മാനുവലാട്ടാ താറ അവിടെ വൈറ്റ് കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ആ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാൻ കാല ഇട്ടിട്ട് രണ്ടര കാണാനുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ സിക്സ് സ്പീഡ് ഈ സാധനം ബാക്കിലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്കിൽ അവിടെ ആ സീ ആ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് മടക്കാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആ ചോദിക്കാൻ വേറെ ഒന്നല്ല സൈക്കിൾ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ കാരണം ഇപ്പോൾ അതാ ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് മടക്കാൻ പറ്റും മടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കേട്ടോ സംഭവം കൊള്ളാം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ട് സൺ റൂഫുണ്ട് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മോഡലാണോ അതോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണോ അതോ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പാക്റ്റ് എക്സ് യു വി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോപ്പൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ഇത് ടോപ്പൻ്റെ ആണോ ഇത് ടോപ്പൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ആണല്ലേ ഇതും വൈറ്റാ വരണേ അല്ലേ വൈ ഓ ഫോ ഫുള്ള് വൈറ്റാ വരണേ കേട്ടോ സീൻ ഫുള്ള് വൈറ്റ് ഇതാണ് വരണത് ബേസിന് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ട് അറിയില്ല എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ബേസ് മോഡലൊന്നും എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് എത്ര ഓൺ റോഡ് വരുന്നത് ബ്രോ നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് വരുന്നത് ടോപ്പൻ്റെ ടോപ്പൻ്റെ ഇത് മാനുവലല്ലേ ആ മാനുവൽ പെട്ടെന്ന് പതിനെട്ട് ആ ഒരു ഇത് അല്ല പതിനെട്ട് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ പെട്രോൾ മാനുവൽ കേട്ടോ വൈറ്റ് കളർ പുറത്തും വൈറ്റ് ഉള്ളിലും വൈറ്റ് നൈസ് അടിപൊളിയായി ഇതിന് മൈലേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയണേ കമ്പനി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ധാരാളം മതി സെറ്റ് ഇത് അടയ്ക്കട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം കാട്ടിയാൽ അതൊന്ന് നമുക്ക് പുറത്താണോ പുറത്ത് അവിടെയാണോ ഇത് പഴയതല്ലോ പുതിയ പുതിയ റോക്സ് തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും പുതിയ റോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയാണ് വരണേ വൈറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതോ ഫോർ ബൈ ഫോറിന് മാത്രം വൈറ്റ് അല്ലാത്തുള്ളൂ ആ ബാ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് അത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ടു ടു വീൽ ഡ്രൈവാ ഇത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാ ഡീസല് ഓട്ടോമാറ്റിക് കേട്ടാ ഞാനിത് ഇവിടെ കയറി അപ്പുറത്ത് കയറാം കേട്ടോ ഇത് ഡീസല് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം ഓഫ് റോഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് സാധനം കഴിഞ്ഞ വട്ടം വന
ഓ ഇവിടെയും ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മറ്റേതിൽ ഞാൻ കണ്ടു വൈറ്റിൽ ഞാൻ വൈറ്റിൽ അവിടെ കിടക്കണത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടുത്തെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതിനുണ്ടായിരുന്നോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേട്ടാ ഓ മോനെ ഓ നൈസ് ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി ഇത് ഫുള്ളാ ഇവിടെ വരെ മുട്ടൂല അത് ഓ കൊള്ളാടാ ഓക്കെ താഴെയും അടിയിലും ഫുൾ ആകാശം അപ്പോൾ മേലോട്ട് കാറിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയി ഞാൻ ആകാശം കാണാം അടിപൊളി ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഇതിന് എത്ര മൈലേജ് അതിനൊക്കെ എത്രയാണ് കുറേ കമ്പനി മൈലേജ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ മൈലേജ് എന്തായാലും കിട്ടും അല്ലേ അടിപൊളി ഇത് താറ് റോക്സ് മാനുവൽ അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് കിട്ടാ ആ അതേ മറ്റേ സാധനം ആ ചെറിയ ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുമോ ഗിയറ് ആ ചെറിയ കുറ്റിയെ ഗിയറിനെ ഫോർ വീൽ ഷിഫ്റ്റർ കിട്ടാ എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് മണി കാണാം ഓ ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണല്ലേ ഡോറിനോട് കൂടി ചേർന്ന് വരും അത് നൈസ് അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് റോക്സിൻ്റെ മറ്റേതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് പോലതും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഇതിൽ വെന്റിലേറ്റർ സീറ്റ് ഉണ്ടോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെ അതൊന്നും നോക്കണം കേട്ടോ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് കൈസ് കുണ്ടിയെല്ലാം തെളുക്കും ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ എവിടെയാ ആ ഓ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഓരെ പൊളിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണത് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓ ഇത് കൊള്ളാട്ടാ നൈസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ആ ദീ ഭാഗം ഇതും ഈ സൈഡൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ വരും അല്ലേ ആഹാ മറ്റത് ആ ഇത് കൊള്ളാട്ടാ ഇത് നൈസ് ആയിട്ട് രസം കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് വേറെ ഏതൊക്കെ മോഡലിലെ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഉള്ളത് സെവൻ ഡബിൾ ഓ ആ അപ്പൊ മറ്റേ സെവൻ ഡബിൾ ഓ ഉണ്ട് അല്ലേ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഉണ്ട് ഓ ഇത് മറ്റേ റേസിന് പോയപ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു റേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ കിഡി സ്കൂപ്പിന്റെ വണ്ടിയിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബാക്കിൽക്ക് ബാക്കിൽത്ത് ഇത് വരണത് ആ ഇപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരുമോ ആ ജീൻസ് ആ ശരി ഒരു തണവുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തണവുണ്ട് ഓ ജീൻസും ബാക്കിലത്തെ പോക്കറ്റില് പോക്കറ്റില് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച കാരണം ഇതിന് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇത് ഇവിടെ തയ്യിന്റെ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടപ്പൊക്കൊള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് ഇരുന്നിട്ട് വരാം ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് വരാം നല്ല ചൂടല്ലേ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഓഫ് ചെയ്തോ ഇത് കൊള്ളട്ടെ പുഷ് ബട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്തു സെറ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററും ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇപ്പം ആ ഡോറ് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് കൊള്ളാട്ടോ ഇത് മറ്റേ ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതിന് മറ്റേ ഇതുണ്ടാവോ വയർലെസ് ചാർജിങ് വയർലെസ് ചാർജിങ് അത് ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഓ ഇത് കീ ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലേ കയ്യിൽ ഇതിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതിയല്ലേ ബ്രോ ഇതിന് മറ്റേ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ടോ അതിന് ഉണ്ടോ അത് എവിടെ വരണ ഇതോ ഇതിലാണോ അവിടെ വെച്ചാ മതി ഓൺ ചെയ്യണ്ട വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം ഫോൺ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഫാൻസി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോ അത്യാവശ്യത്തിന് വണ്ടികളൊക്കെ ചെയ്താനോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണ കാരണം ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കാട്ടണത് ഓ മോനെ പൊളിച്ച് ചാർജ് ആയി ചാർജ് ആയി കേട്ടോ ഫോൺ ചാർജ് ആയി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് വിചാരിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുമോ സീൻ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫോൺ ചാർജ് കേട്ടിട്ട് അവിടെ ചാർജ് കേട്ടിട്ട് സീൻ അടിപൊളി കേട്ടോ നൈസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഓ ഇത് മറ്റേ ജി ടി വൈ സിറ്റി ഇലത്തെ കാറൊക്കെ പോലെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്കിതിൽ ഓ ഫുള്ള് ഇത് കാണാം ഓ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഇപ്പോൾ ആൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്
ത്രീ സിക്സ്റ്റി അത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ കാറുകളിൽ കണ്ടിട്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഫോൺ അവിടെ ചാർജ് ആവണല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോൺ ചാർജ് ആക്കേണ്ട കേട്ടാ പരിപാടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി അമ്പത്തഞ്ചായി കൊള്ളാം കേസ് എന്തായാലും നൈസ് കേട്ടാ റോക്സ് പതിനേഴ് ലക്ഷം ഓ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യട്ടാ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി കീ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കീ ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി സെറ്റ് പാർക്കിങ് ഓട്ടോ അത് ഇതിൽ സ്പേസ് പക്ഷെ വൈറ്റാണ് വൈറ്റ് വേറെ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റേ മോളിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഇല്ല അല്ലേ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലേ പിന്നെ സീറ്റ് കവർ വേറെ എക്സ്ട്രാ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എയർ ബാഗ് എയർ ബാഗിന്റെ ഇഷ്യൂ വരും അല്ലേ ആ സീറ്റ് വന്ന വരുന്നു എയർ ബാഗ് വരുന്നില്ല ആ അത് പുതിയ അറിവ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണണം ഡീറ്റെയിൽ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ എക്സ് യുടെ ത്രീ എക്സ് ഒ എക്സ് യു വി ത്രീ എക്സ് ഒ കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് കാണണം ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേറെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ആണോ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ സിക്സ് എയർ ബാഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എല്ലാത്തിനും വരുന്നുണ്ട് ആ സാധനം ഒന്നും ഞാൻ വേറെ എന്തായിക്കാ ടർബോ എഞ്ചിൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തായിട്ട് ഇത് മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന് എത്ര ഓൺ റോഡ് എത്രയാണ് വരണത് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഓൺ റോഡ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇ എം ഐ ആയിട്ടും എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാ ഞാനിപ്പോ ഐ ടി ആർ ഫൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ലോണൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് സീറോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഇതുകളുള്ളൂ അല്ലേ ആ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലക്ഷം എങ്ങനെ പോയാലും ചെയ്താൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയാലും സാധനം ഇറക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതിന്റെ വേറെ കളർ ഏതൊക്കെയാ വരണത് റെഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് നെബുല്ല ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സാൻഡിന്റെ കളർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എത്ര മൈലേജ് വരണത് ഇതിന്റെ ബേസിന് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഒമ്പത് ലക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് നയൻറ്റീൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർമെന്റ് എല്ലാം വേറെ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ സാധനം കേട്ടോ ത്രീ എക്സോ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഇതിൻ്റെ ബേസ് മോഡലാണ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട ഫുള്ള് ലൈറ്റും ബാക്കി ഇതുങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഇത് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ എക്സോൻ്റെ ഇത് മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കേട്ടോ കീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയും പുഷ് ചാട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഇത് തന്നെയാണ് തോന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ പൊളിച്ച് ഇത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബേസ് മോഡലിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഞാൻ റിവ്യൂ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓ നല്ല ചൂട് കൈസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളല്ല അത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാ കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച് വെറുതെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഭേദം നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്തായാലും ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഇത് കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും വാങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് വാങ്ങിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയിട്ട് പ്ലാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം റിസർച്ചിങ് പീരീഡാണ് ഈ കാർ ഹണ്ട് സീരീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സൈക്ലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുന്നൊരു സീരീസാണ് കാർ ഹണ്ട് ആർക്കേലും അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കള
അപ്പൊ എന്തായാലും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ് കാർ ഹൺ സീരീസ് വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആ ട്രിപ്പ് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് മുന്നു വരെ എന്തായാലും ഈ സീരീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഹൺഡർ ബൈക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഹൺഡർ വരെ എത്തിയത് കേട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാരണം ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ ഔട്ട് നടക്കുന്നതാണ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോ കാറും ബൈക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കിട്ടിയ ഞാൻ ബ്ലോഗുകളായിട്ട് നാളെ ഒരു ബ്